പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലെ പ്രമുഖ വാർത്തകൾ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പത്രവാർത്താസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഞാൻ മരിയ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അഖില ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്ത എന്താണ് പ്രധാന വാർത്ത എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ കൽപ്പറ്റയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന് ഒരു പൊതു സമ്മേളനത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വായിക്കാവേ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ആയിരം ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം എ ഐ സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട് കളക്ടറേറ്റിലെത്തി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലെ കന്നിയംഗമാണ് കന്നിയംഗമാണിത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് അതും വയനാട്ടിൽ തന്നെ അപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്നലെ കൽപ്പറ്റയിലെത്തി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വരാന അപ്പൊ വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇപ്പൊ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ കന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുണ്ട് അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണത്തിനൊക്കെയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പല തവണ വയനാട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വയനാടുകാരുടെ പ്രിയങ്കരി പ്രിയങ്കരി എന്നാണ് പോസ്റ്റർ വരെ അവര് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതിലും വലിയൊരു നേതാവിന് നൽകാനില്ല വയനാട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ നല്ലൊരു ആളെ നിർദ്ദേശിക്കാനില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സിൽ കുറിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്ര മകനും എല്ലാരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി എല്ലാരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്നലെ വയനാട്ടിൽ എത്തിയത് അപ്പം വയനാട്ടില് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കന്നി കന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എപ്പോഴും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം അവരെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു പ്രചാരണത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി അതെ അവരുടെ കുടുംബം തന്നെ ഗാന്ധി തന്നെ നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിലെ വലിയ കുടുംബമാണ് അപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുന്നത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതേ ഒരു സ്വീകാര്യത സ്വീകാര്യത പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും കിട്ടും അപ്പൊ പ്രിയങ്ക രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയനാടിന്റെ പാർലമെന്റിൽ വയനാടിന്റെ ശബ്ദമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാറുമെന്ന് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കും ആ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തില് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എത്തുന്നുള്ളൊരു എത്തുന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ തെളിവാണ് അത്ര അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ അപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിനെ നമ്മളെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് പല വീടുകളിൽ സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ അത് അനുഭവിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള അവരുടെ കൂടെ നിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് സംസ്കാരം നടന്ന അവിടുത്തെ പോയി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്തായാലും വയനാട്ടിൽ ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് പിന്നെയും പത്രങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വാർത്തയാണ് എ ഡി എം നവീൻ അപ്പൊ മാതൃഭൂമി അത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാക്കിലൂടെ നടപടി കാണാനില്ല ദിവ്യയെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഒമ്പത് മരിച്ചതിന് ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരണം പ്രതിയെ പിടിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പെട്ടെന്ന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ എ ഡി എം എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കേസിൽ പ്രതിയായ സി പി എം നേതാവ് പി പി ദിവ്യ കാണാതെ പോലീസ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ട് പോലും ഇതുവരെ ദിവ്യെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതെ ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയാണ് ദിവ്യ നടത്തിയത് അതിലൂടെയാണ്
പതിനേഴിനാണ് ദിവ്യയുടെ പേരിൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്തത് പതിനെട്ടിന് രാവിലെ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരിസരത്തും വാഹനത്തിലെത്തിയ ദിവ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയുള്ള കെ വി മുകുന്ദന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയെങ്കിലും പോലീസ് അത് അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പതിനേഴിനാണ് ദിവ്യയുടെ പതിനേഴെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതൊരു ആ മരണം നടന്നൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേസ് തന്നെ എടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ജില്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ദിവ്യ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും പോലീസ് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പോലീസ് ദിവ്യനെ കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീജിത്ത് കൊടിയെ ശ്രീജിത്ത് കൊടേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു തവണ ദിവ്യയെ ഇരുണാവിലെ വീട്ടിൽ പോയി പോയ തൊഴിൽ കാര്യ മന്ത്രാലയ ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും അതായത് ഒരു തവണ വീട്ടിൽ പോയി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഉണ്ടായില്ല ദിവ്യ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുമെന്ന വിവരം പോലീസിനുണ്ട് അതായത് ദിവ്യ കണ്ണൂരിൽ ഒരു രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുവാണെന്ന വിവരം ഇപ്പൊ പോലീസിനുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും പോലീസ് കണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പോലീസാണ് ദിവ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ല കുടുംബത്തെ എല്ലാരും പോയി കാണുന്നുണ്ട് അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു നടപടിയാണ് വേണ്ടത് അതെ ദിവ്യനെ ദിവ്യക്ക് വേ ദിവ്യക്കെതിരെ അതായത് ദിവ്യ നടത്തിയ ആ ഒരു എന്തോ ആത്മഹത്യ പ്രവർത്തനക്കെതിരെ എന്തേലും നടപടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം പാർട്ടി നേതാക്കളടക്കം എല്ലാരും വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നവീൻ ബാബുവിന് ഒപ്പമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു നടപടിയും കാണുന്നത് പ്രധാന ഒരു ആരോപണം നവീൻ ബാബുവിനെതിരായുള്ള ഒരു പ്രധാന ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് പക്ഷെ അത് ഇതുവരെയായിട്ടും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് പോലും പോലീസ് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം പിന്നെ എല്ലാ അന്വേഷണവും ഇഴയതും കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അപേക്ഷകൻ പി പി വി പ്രശാന്ത് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരനാണ് സർവീസ് ചാർട്ട് ലംഘിച്ചാണ് അപേക്ഷ എന്ന് പരാതി വന്നപ്പോൾ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അന്വേഷണം ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പോലും ആ പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അപേക്ഷകൻ പി വി പ്രശാന്തിനെ പോലും നീക്കുമെന്ന് സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിന്റെ പേരിലുള്ള നടപടികൾ പോലും ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കി ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ഗീതം നടത്തുന്ന വകുപ്പുതല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും ഇതുവരെ കാണാറില്ല അപ്പം ഗീത ഒരു വന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെയും മൊഴിയൊക്കെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലും ആ റിപ്പോർട്ടും ഇതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല വിളിച്ചെങ്കിലും ദിവ്യ മൊഴി നൽകാൻ എത്തിയില്ല കളക്ടർ സ്ഥലം മാറ്റണം എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിന് അതിനുശേഷം നടപടി ഉണ്ടാകും അപ്പം ദിവ്യനെ മൊഴി നൽകാൻ വിളിച്ചിട്ടും ദിവ്യ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കളക്ടറിനെ സ്ഥലം മാറ്റണം എന്നത് ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് പോലും അതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്ധരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന തന്നെ നടത്തിയത് ഇപ്പൊ എം വി ഗോവിന്ദനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു നിലപാടും നമ്മൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇത് അതെ ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അത് ആരുടെ മേലാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ അന്വേഷണം കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ശിക്ഷ ാലേ അത് നമ്മൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു ന്യൂസ് സമാധാന ആഹ്വാനമായി മോദിയും ഷാ മോദി മോദിയും ഷിയും ചൈനീസ് മോദിയും ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻ പിങ്ങുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപ്പൊ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയിലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ ബുധനാഴ്ച അൻപത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പക്വതയും പരസ്പര ബഹുമാനവും പ്രകടമാക്കിയാൽ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും സമാധാനവും സ്ഥിരതയുള്ള ബന്ധം പുലർത്താനാകുമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചു പക്വതയും പരസ്പര പരസ്പര ബഹുമാനവും പ്രകടമാക്കിയാൽ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും നല്ലൊരു സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ബന്ധം പുലർത്താൻ പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളും പറയുന്നത് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉണ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ വിജിലൻസിന് ലഭിച്ച ഓമക്കത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാലാണ് അപ്പൊ പരാതിക്കാരന്റെ മേൽവിലാസം വെളിപ്പെടുത്താതെയും കത്തുകൾ ഇമെയിലും തപാൽ വഴിയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരാണ് പരാതി നൽകുന്നത് അവരുടെ ഇത് അവരുടെ പേരുകളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഊമക്കത്തുകൾ അതായത് ഇമെയിലായിട്ടും തപാൽ വഴിയും ഒരുപാട് വിജിലൻസിന് ഊമക്കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള കൈക്കൂലി ആക്ഷേപങ്ങളും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഊമക്കത്തുകളിലൂടെ എല്ലാം ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈക്കൂലി ആക്ഷേപങ്ങൾ അപ്പൊ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള കൈക്കൂലി ആക്ഷേപങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമ്പാദനം ഒക്കെയാണ് ഈ കത്തുകളിലെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കത്തുകൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് കത്തുകളാണ് നാല് കത്തുകളാണ് അപ്പൊ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പരാതികൾ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി വിജിലൻസ് തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു അപ്പം ഈ കത്തുകളിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പരാതികളിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈക്കൂലി ആക്ഷേപങ്ങളും അനധിക അതായത് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ എത്ര പേരാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണം അപ്പൊ അതൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു കഥകളി ആചാര്യൻ കാരൾമണ്ണ് നരിപ്പറ്റ മനയ്ക്കൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു കഥകളി ആചാര്യൻ കീഴ്പ്പഴ കുമാരൻ നായരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പച്ച കത്തി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളും ചിട്ടയോടെ അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ മുൻഷി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു ന്യൂ അപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റ് അയ്യോ അദ്ദേഹം കൊറേ നാളായി പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു വേറെ എന്താണ് വേറെ ന്യൂസ് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബസ് നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ഇടമില്ല അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ ഇ ബസ്സുകളെ അനുവദിക്കുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതി പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിന് ഇടമില്ല അതായത് ഇലക്ട്രിക് ബസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ ഇ ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതി അതായത് ഡൽഹി ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ നടത്താനുള്ള ഇ ബസ്സുകളെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ഇടമില്ല കേന്ദ്ര പദ്ധതി കേരളത്തിന് ഇടമില്ല പി എം ഇ ബസ് സ്ഫോടന പി എം ഇ ബസ് സേവന പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പത്ത് നഗരങ്ങൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഫയൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മടക്കി അയച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് അയച്ചിരുന്നു ഈ ബസ്സിനോടുള്ള നിഷേധ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേന്ദ്രം ഇത് കണ്ടത് തുടർന്നാണ് പി എം ഇ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ എന്നാണ് സൂചന ഡൽഹി മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ അഹമ്മദാബാദ് സൂറത്ത് ബാംഗ്ലൂരു പൂനെ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവയാണ് പി എം ഡ്രൈവ് പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന നഗരങ്ങൾ അപ്പം അതിനകത്ത് കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതെന്തായിരിക്കും കാരണം അല്ലെ അതൊരു നല്ലൊരു പദ്ധതിയാണ് പദ്ധതിയായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ഒക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അപ്പം ബസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിലപ്പോ ടിക്കറ്റ് ചാർജും കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതെ നമ്മള് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടങ്ങുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് രണ്ടു ദിവസം അപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി രണ്ടു ദിവസത്തോട് കൂടി മഴയായിരുന്നു നല്ല ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മധ്യ തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ചക്രവാത ചുഴി ചക്ര ചക്രവാത ചുഴി കാരണമാണ് ഈ മഴ നമ്മൾ ചക്രവാത ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പരക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ തെക്കൻ ജില്ലകളായ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയത്തേക്ക് എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് എല്ലാ വരെ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു
നാലര മണിക്കൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെലവഴിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു അതായത് അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കെ നവീൻ ബാബു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് നാലര മണിക്കൂർ മുമ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെലവഴിച്ചതായിട്ടുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇത് മാനസിക നില തകർന്ന യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് ആറരയോടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരെ മുനീശ്വർ കോ കോവിലിന് സമീപം ഒരാളെ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അതായത് ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാനസിക നില അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായിട്ടും ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരെ മുനീഷ് കോവിലിന് സമീപം ഒരാളെ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെലവഴിച്ചോടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സ്ഥലമായ പള്ളിക്കുന്നിലെ കോട്ടേഴ്സിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പം ആ പിന്നെ കോവിലിന് സമീപം കുറച്ച് കോവിലിന്റെ പരിസരത്ത് കുറച്ച് സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു അതിനുശേഷം ആറേ മുക്കാലോടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ താമസ സ്ഥലമായ പള്ളിക്കുന്നിലെ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത മലബാർ എക്സ്പ്രസിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായി എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചോടെ കോട്ടേഴ്സിന് കോട്ടേഴ്സ് പൂട്ടിറങ്ങി പള്ളിക്കൂത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നേരെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും തീവണ്ടി തീവണ്ടി അപ്പം ഒപ്പം അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു ഓൾറെഡി അതോടെ ബാഗുമായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കസാരിൽ തലച്ചായിച്ച് അര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്നു വീണ്ടും ഫോൺ വിളിച്ചു പിന്നീട് ഇരുപ്പ് ഇരുപ്പിടത്ത് ബാഗ് വെച്ച ശേഷം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കുറെ നേരം നടന്നു അതിനിടയിൽ പാത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതായും സ്റ്റേഷനിലെ സി സി ടി അപ്പം അവിടെ കുറെ സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു അപ്പം ഓൾറെഡി ട്രെയിൻ ദുരൂഹതകളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലായതിന് ചില അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ആ ട്രെയിൻ പോയിരുന്ന് ട്രെയിൻ കിട്ടുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ ട്രെയിൻ ആ സമയത്തിന് കൂടെ ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിക്കോട്ടെ പുള്ളിയുടെ വിഷമം പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആ യോഗത്തിൽ ആരും ഇല്ല ഒരു അക്ഷരം പോലും മിടുക്കാതെ ദിവ്യ എന്തുവാ ദിവ്യ ആ യോഗത്തിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഒരു മാധ്യമ ഒരു പ്രാദേശിക ചാനലിന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോടൊപ്പം ആണ് അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ കരുതി കൂട്ടി കരുതി കൂട്ടി വന്ന എല്ലാരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാരണം അവിടെ അവിടെ ഇന്ന ഒരാൾ പോലും ഒരു അക്ഷരം മിടിയില്ലെന്നുള്ളൂ അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു പാവമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം പറഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന ദിവ്യ പിന്നെ പറഞ്ഞത് കളക്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കളക്ടർ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ പലതവണ മാറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുറെ തവണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമിയാണത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനകത്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേഷനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പലതവണ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതായിട്ട് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു പിന്നീട് വീണ്ടും സീറ്റിൽ സീറ്റിൽ എത്തിയ ശേഷം മണിക്കൂറുകളോളം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നോക്കിയിരുന്നു പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷന് പുറത്തിറങ്ങി റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇട്ടും പുള്ളിക്കുന്ന് താമസത്തേക്ക് പോയി പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെ ഓൺലൈനിൽ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായത് അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പുലർച്ചെ നാലിന് ആറിനിടയിൽ സമയത്തിനാണ് ജീവനെടുക്കുക അപ്പൊ പുലർച്ചെ ആറിനും പുലർച്ചെ നാലിനും ആറിനും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നത് ട്രെയിൻ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പം കിട്ടുവാൻ അതായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തരാണ് നമ്മളിതുവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതുവരെ പോലീസിന് ദിവ്യ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് അതിന് പിന്നിലെ ദുരുപയോഗം കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ നിലവിലെ നിഗമനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് സത് നമുക്
വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലും അവിടെ യാത്രക്കാർക്ക് എന്താ ഇത് നടത്താ ദർശനം നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് കുറെ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെ കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ പോലീസിന്റെ ഒരു വീഴ്ച അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റി അമ്പത് പോലീസോളം ആണ് ഇത്രയും പേരെ ഇപ്പൊ എത്രയോ ലക്ഷ എത്രയും നാലായിരം അത്രയും പേരൊക്കെ എല്ലാവരും അപ്പം പിന്നെ പോലീസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അതെ എല്ലായിടത്തും നിന്നും വരുന്നവരാണ് പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ ഈ ബാത്റൂം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെ ശബരിമലയെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പറയാൻ ശ്രമം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പം പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശബരിമലയുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ അത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നെന്നാട്ട പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പലത്തി വരുന്നില്ല അതെ ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലകാലത്തിനായി പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പൂർണ്ണമായും നവീകരിക്കുകയാണ് നിലക്കല്ലിൽ രണ്ടായിരം വാഹനങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കി ഭക്തർക്ക് യഥേഷ്ടം അരവണ ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു ന്യൂസ് കാണാം പ്രിയങ്ക പ്രിയങ്കാ ഖാൻ പ്രിയങ്കാ ഖാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് കോടിയുടെ ആസ്തി റോബർട്ട് വന്ദ്രയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി അപ്പം നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്ക് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് കോടിയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്രയുടെ പേരിൽ അറുപത്തഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടിയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെയും റോബർട്ട് വദ്ര അതായത് ഭർത്താവിന്റെയും ആസ്തിയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച ആ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഇവര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്ത് പ്രിയങ്കയുടെ കൈവശം അൻപത്തിരണ്ടായിരം അൻപത്തിരണ്ടായിരം അല്ല അൻപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയും വന്ദ്രയുടെ കൈവശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയുമാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയും വദ്രയുടെ പേരിൽ മുപ്പത്തേഴ് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഉണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായിട്ട് വദ്ര സമ്മാനിച്ച എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാല് മോഡൽ ഹോണ്ട സി ആർ വി കാറ് മാത്രമേ പ്രിയങ്കയുടെ പേരിൽ നിലവിലുള്ളൂ പിന്നെ അൻപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ ടൊയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ മിനി കൂപ്പർ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സുസൂക്കി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്നിവ എന്നിവയും വദ്രയ്ക്കുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി വില മതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഇരുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം വില മതിക്കുന്ന വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും പ്രിയങ്കയ്ക്കുണ്ട് സഹോദരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്കയ്ക്കും തുല്യ അവകാശമുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പത്ത് കോടി വില മതിക്കുന്ന പൈതൃക സ്വത്തുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളുമായി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ളതും ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വദ്രയുടെ പേരിലുണ്ട് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ബാധ്യതകളും വദ്രയ്ക്ക് പത്ത് കോടിയുടെ ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് സ്വത്തുക്കളാതെ ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് നന്നായില്ല നമ്മൾ തെറ്റുകരിച്ചാണ് അപ്പൊ അതെന്താണേലും നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബാല ആ ബാല ബാല ആദ്യം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതേ വീണ്ടും കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ബന്ധുവിനെ തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് ബന്ധുവിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് പക്ഷെ മറ്റേ വേറെ രണ്ടാമത് ഒരു ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിച്ചായിരുന്നു കല്യാണം അത് നിയമപരമായിട്ടാണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ചലച്ചിത്ര താരം ബാല വീണ്ടും വിവാഹിതനായി ബന്ധുകൂടിയായ ചെന്നൈ സ്വദേശി കോകിലെയാണ് വധു കലൂർ പാവക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കരൾ മാറ്റവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായ ബാല അഭിനയത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തുണ വേണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് വിവാ
ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ സ്കൂളുകളിലും പത്ത് ബാഗ് ഇല്ലാ ദിനങ്ങൾ അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ പത്ത് ബാഗ് രഹിത ദിനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് അപ്പൊ ബാഗ് ഇല്ലാത്ത പത്ത് ദിനങ്ങൾ പത്ത് സബ്ജക്ട് കാണും ആ പത്ത് സബ്ജക്ടിന്റെ ബുക്കുമായിട്ട് അയ്യോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചെറിയ പിള്ളേർ ഈ ബാഗ്യം നോക്കി പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് അത് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവർ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുകയും വലിയ വെയിറ്റ് ഉള്ള ബാഗുമായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം വന്നു അതും ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പിള്ളേർ നടന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്കൂൾ മേധാവിക്ക് സർക്കുലർ വിളിച്ചു അപ്പം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകാർക്കായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എന്താ ക്ലാസിന്റെ ഡെസ്കിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒന്നും അത്യാവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ള മാത്രം കൊടുക്കും കാരണം കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഓവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്കും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് അപ്പൊ ആറ് മുതൽ എട്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിരിക്കും ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ മേധാവിക്ക് സർക്കുലർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ആണ് മാർഗനിർദ്ദേശം ഈ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഇത് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചരിത്ര ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും സാംസ്കാരികേതര കേന്ദ്രങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ അതപ്പോ എന്താണ് അവർക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ തന്നെ കിട്ടും ഇതിലൂടെ അതെന്താണ് നല്ലൊരു ഉപകാരമാണ് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരണ വിശ വിശലമാക്കുന്നതിന് ചരിത്രബോധം ചരിത്ര അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഷ്കാരം സഹായിക്കുമെന്ന് പി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഇപ്പൊ പലരും പല വിഷയങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ പഠിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ആ ഒരു ചരിത്രബോധം ചരിത്ര അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തോട് ഒരു താല്പര്യം ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ അതെന്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വേറെ എന്താണ് ഇപ്പം പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ഇരട്ടിയായി അതായത് കറൻസി ഉപയോഗം കുറയുന്നതായി ആർ ബി ഐ പഠനം രാജ്യത്ത് കറൻസിയിലുള്ള വിനിമയം കുറയുന്നതായി റിസർവ് ബാങ്ക് പഠനം അതായത് രാജ്യത്ത് കറൻസിയുടെ വിനിമയം കുറയുന്നതായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പഠനം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ കൂടുതലായി കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ കറൻസി ഇത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഗൂഗിൾ പേ ഗൂഗിൾ പേ ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം കറൻസിയുടെ വിനിമയം കുറഞ്ഞിട്ട് കുറയുന്ന അപ്പൊ അതിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ കൂടുന്നതാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി നാല് മാർച്ചിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അറുപത് ശതമാനം ഇടപാടുകളും കറൻസിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാല് മാർച്ചിലെ കണക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം അറുപത് ശതമാനവും വിനിമയം കറൻസിയിലൂടെ ആണ് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ അനുപാതം വളരെ വേഗം കുറയുന്നതായാണ് കറൻസിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ആർ ബി ഐ കറൻസി മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പിലെ പ്രദീപ് ഭുയാൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഈ വിനിമയത്തിന്റെ തോത് വളരെയധികം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ആർ ബി ഐയുടെ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള പണമിടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുമുള്ള പണമിടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി മാർച്ച് കാലയളവിൽ എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത്താറ് ശതമാനം വരെ ഇടപാടുകൾ കറൻസിയിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി മാർച്ച് കാലയളവിൽ എൺപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത്താറ് ശതമാനം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോട്ടോ എൺപത്തൊന്ന് തൊട്ട് എൺപത്താറ് ശതമാനം വരെ കറൻസിയും കറൻസി ആയിട്ടാണ് വിനിമയം നടന്നിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാർച്ച് കാലയളവിൽ അൻപത്തിരണ്ട് അറുപത് ശതമാനമായിക്കൊണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്താറ് ശതമാനം ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ആയപ്പോൾ അൻപത്തിരണ്ട് അറുപത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ ഇക്കാലത്ത് ഇരട്ടി കൂടുതലും അതിന് പ്രധാന കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ആരും പൈസ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈ വെക്കുന്ന അത്ര സേ
ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ പല ഇതും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് അന്ന് നടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ഡിജിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കൈ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ഉപകാരം അത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാകുമ്പോ കറക്റ്റ് പൈസ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ ചെന്നാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് പൈസ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുക്കാതെ ബാക്കി ബാക്കി ചോദിച്ചു നിൽക്കും വേണ്ട അതെ വേറെ എന്താണ് ന്യൂസ് വീണ്ടും തെളിയുന്നു ആറന്മുള നിലവിളക്ക് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു അതായത് പാർത്ഥസാരഥിയുടെ മണ്ണിൽ വിജയങ്ങൾ ഏറെ ആറന്മുള ആറന്മുള കണ്ണാടിയും പള്ളിയോടും വളസദ്യയും ഒക്കെ അതിൽ ചിലത് മാത്രം ആക്കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ആറന്മുള നിലവിളക്ക് ആണ്ട് പോയതും ഏറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ വിസ്മൃതിയിൽ ആറണ്ട് പോയത് അപ്പൊ വീണ്ടും തെളിയുന്നു ആറന്മുള നിലവിളക്കും രണ്ട് പതിനാറിന് ശേഷമാണ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആറന്മുള നിലവിളക്ക് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കരുത്തിലും കണക്കുകൂട്ടലും ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ നിലവിളക്ക് തെളിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കുന്ന കൊള്ളയത്ത് വീട്ടിലെ മൂന്ന് തലമുറ മുമ്പുള്ള കൃഷ്ണനാചാര്യയുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് ഐക്യര ജംഗ്ഷനിലുള്ള പാർത്ഥസാരഥി ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് സെന്ററിലാണ് നിലവിളക്ക് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ആറന്മുള വിളക്ക് വീണ്ടും നിർമ്മിക്കാൻ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോ സഹോദരങ്ങൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആചാര്യയുടെയും സെൽവരാജ് ആചാര്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ആറന്മുള കണ്ണാടി പോലെ ആറന്മുള നിലവിളക്കും പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകൾ ഏറെ എല്ലാരും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അത് ഭയങ്കര പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിലവിളക്കിനും വലിയ പ്രത്യേകതകളും മറ്റു നിലവിളക്കുകൾ അപേക്ഷിച്ച് പാദവിശ്വം കൂടിയതും മേൽത്തട്ട് ഭാരം കൂടിയതുമാണിതിന് എണ്ണ കവിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ തട്ടിൽ ശേഖരിക്കാത്ത ശേഖരിക്ക ശേഖരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതുമാണ് വിളക്ക് ദീർഘസമയം എണ്ണ വറ്റാതിരിക്കും ഇപ്പൊ ദീർഘസമയം ഇത് എണ്ണ വറ്റാതിരിക്കും തിരി കത്തിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ക എണ്ണ കല എണ്ണ കലാതെയും വിളക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാതിരിക്കാനുമാണ് മേൽനോട്ടത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റുണ്ട് അപ്പം അതും എണ്ണം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റ് അതിനുണ്ട് ഇതിനാൽ മുൽ ഇതിനാൽ മുല്ലമുട്ട് വലുപ്പത്തിൽ നല്ല തെളിച്ചമുള്ള ദീപമാകും തെളിക്കുക ഇതിനകത്ത് മുല്ലമുട്ട് വലുപ്പത്തിൽ അത് നല്ല രസമായിരിക്കും മുല്ലമുട്ടിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ നല്ല ദീപമായിരിക്കും തെളിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണല്ലോ അത് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും ആറന്മുള നിലവിളക്ക് അല്ലെ അതെന്താണ് കണ്ണാടി കണ്ണാടി പോലെ നിലവിളക്ക് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ പാടം കത്തിക്കൽ വായു മലിനീകരണമാകുന്നു ഡൽഹിയിൽ വായു മലികരണ മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായ പാടം കത്തിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രവും ഹരിയാന പഞ്ചാബ് സർക്കാരുടെ സർക്കാരുകളും നിഷ്ക്രിയമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇത് കാരണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമ നിയമത്തിന്റെ ഇതിന് ഇത് കാരണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞെന്നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ അഭയ് എസ് ഒ കെ അപ്പൊ ഡൽഹിയില് വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് പാടം കത്തി അതായത് ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പൊ വായു മലിനീകരണം വളരെയധികം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പാടം കത്തിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറയാം അപ്പൊ പാടമൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് വായു മലിനീകരണം ഡൽഹിയിൽ വളരെയധികം വായു മലിനീകരണം വായു മലിനീകരണം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്തൊരു ന്യൂസ് പതിമൂന്ന് മാസമായി കൂലി മുഴുവൻ പിടിക്കുന്നില്ല തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ എന്നും ഒരു മണിക്കൂർ സമരം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യും വലിയ നഷ്ടം വണ്ടി പെരിയാറിലാണ് ഇത് മ്ലാമലയിലെ എം കെ ജോൺ ആൻഡ് സൺസ് എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പതിമൂന്ന് മാസമായി കൂലി പൂർണ്ണമായും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് മാസം അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു വർഷം കഴിഞ്ഞു കൂലി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി അവർ ഒന്നടങ്കം സമയത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം പോലും തൊഴിലാളികൾ ജോലി മുടക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അവർ സമരത്തിലാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പോലും അവർ ജോലി മുടക്കുന്നില്ല ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഓഫീസ് പടികൾ സമരം നടത്തും എന്ത് കഷ്ടമാണ് അല്ലെ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഓഫീസ് പടികൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമരം നടത്തും തുടർന്ന് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറും പിന്നീട് സമരം ഒരു മണിക്കൂർ
പിന്നീട് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറും പണി മുടക്ക പണി മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ പൈസ കിട്ടിയില്ലേ പോലും അവർ പണി മുടങ്ങാതിരിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തോട്ടത്തൊഴിലാളിക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ദിവസക്കൂലി കുറവാണ് അതുപോലും കിട്ടിയില്ല അതാണ് പതിമൂന്ന് മാസം ഒരു വർഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വർഷത്തോളം ഓർത്ത് വയ്ക്ക നമുക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം സാലറി കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒട്ടും ചെറിയ ചെറിയ വീട് അങ്ങനെ തേയിലത്തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവർ ഒരു ജോ ഓരോ ജോലിക്ക് അതിന്റേതായ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മ ഒരു മാസം സാലറി കിട്ടി നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാ അപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന് തന്നെ ഒരു അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്ന് മാസമായി ഈ കൂലി കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ദിവസത്തെ പണിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ആഴ്ചയിൽ ചെലവ് കാശാണ് നൽകുന്നത് അത്രയും അത്രയും ആയതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലും ശമ്പളം നൽകണമെന്നുമാണ് തൊഴിലാളി അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ തുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അവർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം പക്ഷെ അവരുടെ ചെയ്തത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അല്ലെ കഷ്ടം തോന്നുന്നു നമ്മള് ഒരു മണിക്കൂർ സമരം അവർക്കുള്ളത് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടണോന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അവര് അത് ഒരു മണിക്കൂർ സമരം നടത്തിയിട്ട് ബാക്കി അവര് ജോലി അപ്പൊ അവര് ഇത് തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട് അവരത് ഒരിക്കലും മുടക്കുന്നില്ല വേറെ എന്താണ് ന്യൂസ് പിന്നെ പെട്രോ പ്രോട്ടോകോളിൽ പെട്രോകോളാണ് പ്രോട്ടോകോളിൽ പാളിച്ച് തലൂട്ട് സ്വീകരിക്കാതെ ഗവർണർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യൂഗി വൈകാതെ പോലീസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ഓണർ നൽകി ഇത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഗവർണർ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല മരിച്ച ഇ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തനംതിട്ട പൊതുമരാമത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് പോലീസ് നൽകിയ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറിൽ വ്യൂഗി ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ ഇത് രാജ്ഭവന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കാതെ ഗവർണർ ഇതൊക്കെ എന്തുവല്ലേ ശരിക്കും വേറൊരു ന്യൂസ് കുട്ടനാടൻ കർഷകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ലഘൂകരിക്കാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കുടുംബശ്രീ മിഷനുമായി ചേർന്ന് കുട്ടനാടൻ കുത്തരിക്ക് പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കായൽ രചന റൈസ് എന്ന പേരിൽ പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നമായി ഈ അരി വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ എന്താ കുട്ടനാടൻ കർഷകർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പദ്ധതി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു കോളേജാണ് എസ് പി കോളേജാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആടുവസന്ത മികച്ച രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആടുവസന്ത രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബിന്ദു നിർവഹിച്ചത് ആടുവസന്ത മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആടുവസന്ത രോഗത്തിനാണ് അപ്പൊ ആടുവസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അപ്പൊ ആട് ആടുകളൊക്കെ ഉള്ള ും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണക്കാരൊക്കെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ആടുകളൊക്കെ കാണും വേറെന്താണ് ന്യൂസ് വേറെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി തിരുവിതാംകൂർ എന്ന പേര് നാമാവശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ മായുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരാണോ മാറ്റണമെന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് മാറ്റി ചിലപ്പോ തിരുവിതാംകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാക്കണമെന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധിക ചെലവ് രണ്ടായിരം കോടി പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു സംസ്ഥാന
ക്ഷേമബന്ധ അനുവദിച്ചും സർവീസ് പെൻഷനുകൾക്കുള്ള ക്ഷേമാശ്വാസം ഒരുകേടും അനുവദിച്ചും യു ജി ഐ പി ടി മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും അടുത്ത മാസം മുതൽ ഇത് കിട്ടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അറിയിച്ചു ഇതുവഴി വാർഷിക ചെലവിൽ രണ്ടായിരം കോടിയുടെ വർധന ഉണ്ടായി ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു ഗഡു ഡി എ അനുവദിച്ചു അധിക ശക്തിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് ടൂവിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് ക്ലർക്ക് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആയിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അറുപത്തെട്ട് സിവിൽ ടീച്ചർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് സിവിൽ സർജൻ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അതെന്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മഴ ഇനി രാജ്യം പരക്കെ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇപ്പുറം മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരു ഓ ബാംഗ്ലൂര് എന്താണ് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ വനജീവിതം താറുമാറാക്കി കനത്ത മഴ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണേലും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി യാത്രയൊക്കെ വാഹനം ഈ ടൂ വീലർക്കാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം റോഡുകൾ ഒരു മഴ പെയ്ത വെള്ളക്കെട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ അതാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ സ്ഫോടക വസ്തു നിയമ ചട്ട ഭേദഗതി ഉത്കണ്ഠ അറിയിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കും തൃശൂർ പൂരം അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെ ചട്ട ഭേദഗതി സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പൊ തൃശൂർ പൂരം അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ അന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ ഇത് ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ കേന്ദ്ര സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെ ചട്ട ഭേദഗതി സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഉത്കണ്ഠ അതിന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഉത്കണ്ഠ രേഖപ്പെടുത്തൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതല ഏർപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി നേരത്തെയും ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഉത്തരവിട്ടതും ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിലായാൽ കേരളത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ട് പൂർണമായി മുടങ്ങും അപ്പൊ ആരാധനാലയങ്ങളെ വെടിക്കെട്ടാണ് അപ്പൊ വെടിക്കെട്ട് പൂർണമായിട്ടും ഇത് ഈ ചട്ട ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും വർഷമാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏതൊരു അമ്പലത്തില് വലിയൊരു സ്ഫോടനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ സുരക്ഷ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇപ്പം പെരുന്നാളിനാണെങ്കിലും ഉത്സവമാണെങ്കിലും ഇടുക്കെട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് മുടങ്ങൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലും മന്ത്രി മന്ത്രിക്ക് മന്ത്രി കത്തയക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് തൃശൂർ പൂരം അടക്കം പല ഉത്സവങ്ങളുടെയും വെടിക്കെട്ട് ഇല്ലാതാകും ആണ് തൃശൂരിനോട് പറഞ്ഞത് തൃശൂർ പൂരം അടക്കം പല ഉത്സവങ്ങളുടെയും വെടിക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതാകും വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ തന്നെയാണ് പലരും വരുന്നത് തന്നെ അപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് തൃശൂർ പൂരത്തെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കം വേണമെന്ന തരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ എപ്പോഴും തൃശൂർ പൂരത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഇതിലാണ് നിലപാടെന്നുള്ള ഇതിൽ പല രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് പൂ വെടിക്കെട്ട് പൂരയിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ വെടിക്കെട്ട് നടത്തണമെന്നാണ് പ്രധാന ഭേദഗതി ഓക്കെ അപ്പൊ വെടിക്കെട്ട് പൂരയി
തൃശൂർ പൂരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് നമ്മുടെ സുരാജ് വെഞ്ഞാർ മൂലിന്റെ അതും ഇതേപോലെ തന്നെ വെടിക്കെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെടിക്കെട്ടിൽ മരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാര് അപ്പം വെടിക്ക ഫയർ ലൈനുകൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ നൂറ് മീറ്റർ അകലം ാണ് ഉത്തരവിൽ ഉള്ളതും പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങളുടെ മൈതാനത്തിന് ഇതിന് സൗകര്യങ്ങളില്ല അത് അത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ പ്രധാന ഇപ്പൊ പെരുന്നാളൊക്കെ നടത്തുന്ന പെരുന്നാൾ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും നൂറ് മീറ്റർ അകലെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല ഇപ്പൊ പുതിയ നിയന്ത്രണ പ്രകാരം സ്വരാജ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും ആളെ നിർത്താനാവില്ല അപ്പം ഇത് പ്രകാരം സ്വരാജ് ഗ്രൗണ്ട് അറിയാവോ അവിടെ ആളെ അവിടെ പോലും ആളെ നിർത്താനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാണെന്നിരിക്കെ അനാവശ്യമായി യുക്തിയില്ലാത്തതുമായ തീരുമാനമെടുത്തത് വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നിയമപ്രകാരം ഫയർ ലൈൻ പരിധി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നിയമപ്രകാരം ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് നൂറ് മീറ്റർ ആയിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പൂരത്തിന് കേരള നിയമപ്രകാരം നൂറ് മീറ്റർ ദൂര ദൂരപരിധിയാണ് സംബന്ധിച്ച തർക്കം ഉയർന്നിരുന്നു ഓക്കെ നൂറ് മീറ്റർ ദൂരപരിധി അറുപത് മീറ്ററായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പ്രതിജ്ഞാ ഫലം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അറുപത് മീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല പ്രാബല്യത്തിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നോക്കാം എന്താണേലും സ്പോർട്സിലേക്ക് കടന്നാലോ സ്പോർട്സിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോട്ടയം ജില്ല സ്കൂൾ കായിക മേള നടക്കുക പാല മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്ന ജില്ല സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ആദ്യ ദിനം ഈരാറ്റുപേട്ട ഉപജില്ലയുടെ കുതിപ്പ് ഓ ഈരാറ്റുപേട്ട നമ്മുടെ അനൂപ് അനൂപിന്റെ സ്ഥലമാണ് കിരീടത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പിന്നാലെ പാലയുമുണ്ട് ഒന്നാം ദിനം മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഈരാറ്റുപേട്ട തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാല ഉപജി സ്ഥാനത്തുള്ള പാല ഉപജില്ലക്ക് എൺപത്താറ് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് അറുപത്തൊന്ന് പോയിന്റുകളുമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉപജില്ലയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അടുത്തടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അമ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് സ്കൂളുകളിൽ അമ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റുമായി എസ് എം ബി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഉള്ള പാല സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് അപ്പം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കായിക ജില്ലാ സ്കൂൾ കായിക മേളയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റുമേട്ടയാണ് പിന്നെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാല തേർഡ് പണ്ടത്തെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ അവസാനിച്ചു ഞാൻ പക്ഷെ ഓടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അവര് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനിപ്പോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓടുന്നത് അവര് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി തന്നിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ലാസ്റ്റ് മോശമാണ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ടെൻഷൻ പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല കാലഘട്ടം ആ ഓടുന്ന മറ്റേ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ ഓടാൻ പോയി അതൊക്കെ അടിച്ച അതൊക്കെ ഒരു നല്ല രാവിലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസും നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല രസമുള്ള നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ക്ലാസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്പോർട്സിന് പോവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ക്ലാസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് കാണാനൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മള് പക്ഷെ നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അത് ഓർക്കുമ്പോ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് നമ്മള് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഓരോ ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കളറ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് യെല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സ്പോർട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രീൻ അത് ആരും ഓടായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കൂ അതായിരുന്നു അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ ഒളിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പൂനെയിൽ കാണാം ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് മുതൽ പൂനെയില് അപ്പം ബാംഗ്ലൂരു ടെസ്റ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് ഇന്ത്യ തോ ഇന്ത്യ തോൽവി തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അപ്പം ബാംഗ്ലൂരു ടെസ്റ്റില് ന്യൂസിലൻഡും ഇന്ത്യ മത്സരിച്ചവര് ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡിനോട് അപ്പൊ അത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തോൽവി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഫേവറേറ്റുകൾ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി ടീമിന്റെ ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി അത്
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗം ഭാഗമായാണ് ഈ പരമ്പര അപ്പൊ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പരമ്പര നടക്കുന്നത് അപ്പം ന്യൂസിലൻഡും ഇന്ത്യയും തമ്മിലാണ് പരമ്പര അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ജയിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിർണായകമായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കാം ഇന്ത്യ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോന്ന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് പകുതി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് വേണ്ടി ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്കിലും ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പരമ്പര ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഫൈനലിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചേ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മത്സരം ഇന്ത്യക്ക് വളരെയധികം നിർണായകമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് കളിക്കും അതോടെ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ചിത്രം തേടി അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലിന്റെ ചിത്രം എന്താണെന്ന് തെളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ദേശീയ ജൂനിയർ അറ്റ്ലീറ്റ് മാറ്റി ഒഡീഷയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് നാളെ നാളെ മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് മീറ്റ് മാറ്റിവെച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ശേഷമാണ് മീറ്റ് മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയി അറിയിപ്പ് വന്നത് തുടർന്ന് താരങ്ങളുടെ പരിശീല തുടർന്ന് താരങ്ങളുടെ പരിശീലകരും കോട്ടയത്തിറങ്ങി ഒഡീഷയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് നാളെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അത് വലിയ കഷ്ടമായി പോയി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു അയ്യോ അത് അപ്പൊ ഇന്ന് ആയിരുന്നു അവര് യാത്ര തിരിച്ചതല്ലേ അപ്പം തിരിച്ച ശേഷം മീറ്റ് മീറ്റിനായി അറിയിപ്പ് വന്നത് തുടർന്ന് താരങ്ങളുടെ പരിശീലനം കോട്ടയത്ത് പരിശീ പരിശീലക രാത്രി പുറപ്പെടാനിരുന്ന മറ്റൊരു സംഘം യാത്ര ഉപേക്ഷ അവർക്ക് എന്താണല്ലോ ഉപകാരം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ശിവര് ഇതായിപ്പോയി ആ മറ്റൊരു സംഘം ഉപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിലാണ് ഈ മീറ്റ് ആദ്യം നടത്താനിരുന്നത് കേരളത്തിലായിരുന്നു അവർക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനിയിപ്പോ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാം ശരിയാ പക്ഷെ കോട്ടയത്ത് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവര് കേരളം വിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഹോക്കി പരമ്പരയിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി രണ്ടേ പൂജ്യം ആണ് സ്കോർ എന്നില്ല നാലാം മിനിറ്റിൽ മെർട്ടനിസിന്റെ ഗോളിൽ മുന്നിട്ട് മുന്നിൽ മുന്നിൽ കടന്ന ജർമ്മനി ക്യാപ്റ്റൻ ലുക്കാസ് വിൻഫെയറയുടെ ഗോളിലൂടെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി ഡൽഹി മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നടക്കുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമായിരുന്നു ഇത് പാരീസ് ഒളിമ്പിക് സെമിയിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച ജർമ്മനിക്ക് യുവനിരയുമായാണ് ബുധനാഴ്ച കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച അപ്പൊ വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഹോക്കിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെതിരെ വയനാട് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പി കെ നായിഡു ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് ലീഡോടെ സമനില ആദ്യ ഇന്നിങ്സില് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബാർ ഏഴ് എന്ന സ്കോർ നിലയിൽ കേരളം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓൾ ഔട്ട് ആക്കിയാണ് ഓൾ ഔട്ട് ആക്കിയ ശേഷമാണ് സമനിലയിലാണ് പിരിഞ്ഞത് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇരുന്നൂറ് റൺസിന് ലീഡ് നേടി ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിച്ച കേരളം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിനും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ചയെങ്കിലും ജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായില്ല സ്കോർ കേരളത്തിന് ഏഴിന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നാലിന് നാലിന് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ പവൻ രാജന്റെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തിലൂടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുന്ന് റൺസിന് പുറത്തായി അപ്പൊ സി കെ നായിഡു കേരളത്തിന് സമനിലയാണ് ഈ ഒരു ഇതിലും എന്തോ മഴയും വെളിച്ചക്കുറവൊക്കെ ഒരു ആണല്ലേ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ന്യൂസ് ഗുരുസൂസിയെ തകർത്ത് ബ്രസീൽ സ്ട്രൈക്കർ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ തകർപ്പൻ ഹാട്രിക്കിന്റെ മികവിൽ ബുറൂസിയ ഡോർമുണ്ടിനെതിരെ റയൽ മാഡ്രിന് ജയം അഞ്ചേ രണ്ടാണ് തോന്നില്ല യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ഫുട്ബോളിൽ രണ
മുന്നിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളിയുടെ ഗതി മാറി ആന്റോണിയോ റൂ ആന്റോണിയോ റൂബിഗറും വിനീഷ്യസ് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഇട ഇടവേളകളിൽ രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചു റയലിനെ കളിയിൽ തിരികെ എത്തിച്ചു എൺപത്തി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ലുക്കാസ് വാസ്കോസ് റയലിനെ മൂന്നാം ഗോൾ കണ്ടെത്തി ഒറ്റയാൻ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെയായിരുന്നു വിനീഷ്യസ് രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത് അപ്പം ബൊറൂസിയെ തകർത്ത് റയൽ അപ്പൊ എന്താണ് റയലിന് ജയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അനൂപിനെ ഓർക്കും അതെ അനൂപ് അയ്യോ അനൂപ് പേരൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ പേര് വായിക്കാനാണ് ഏറ്റവും പാട് പിന്നെ എന്താ ോയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾ ഏഷ്യൻ അണ്ടർ സെവന്റി ഫുട്ബോൾ യോഗ്യത ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉജ്ജ്വല തുടക്കം ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ ആദ്യ കളിയിൽ ബ്രൂണയെ എതിരില്ലാതെ പതിമൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഗോൾ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ വിശാൽ യാദവ് ഹാട്രിക്കുമായി തുടങ്ങി അപ്പം ബ്രൂണോയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഗോമഴ പതിമൂന്ന് പൂജ്യമാണ് കേട്ടോ അതെന്താണ് ഇത് നല്ല റെക്കോർഡ് ഇട്ട സ്വഭാവം ഇരുപത്തിയേഴ് സിക്സ് ടി ട്വന്റിയിലെ ഏറ്റവും അധികം ജയം റെക്കോർഡ് ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുറച്ച് ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും അധികം സ്കോർ കുറച്ച് സിംബാബെ ഗാംഗിക്കെതിരെ ബുധനാഴ്ച നൂറ്റി ഇരുപത് പന്തിൽ സിംബാബെ കൂട്ടിയത് നാലിന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് റൺസ് ഓ ഇരുപത് പന്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് റൺസ് ആണ് കേട്ടോ ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് ആഫ്രിക്കൻ മേഘാലയുടെ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലാണ് ഇത് നാലാമനായിറങ്ങി ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദർ ദാസ നാൽപ്പത്തിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസ് പുറത്താകാതെ നിന്നു ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും ആണുള്ളത് അപ്പം റെക്കോർഡ് ഇട്ട സിംബാബെ അപ്പൊ അതും ന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ റാങ്കിങ് കോലിയെ മറികടന്ന ഓ അത് കോലിയെ മറികടന്ന പന്ത് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു ഇതാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് റാങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഋഷഭ് പന്ത് ആറാം സ്ഥാനം ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഒരു സ്ഥാനം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയ വിരാട് കോഹ്ലി എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോറൂട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും യശസ്വി യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ നാലാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു ബൗളിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ആർ അശ്വിനും ബുംറയാണ് അപ്പം ഗോലിയെ മറികടന്ന പന്ത് പന്ത് ഇപ്പം മറ്റേ ധോണിനെ മറികടന്ന് ധോണിയുടെ റെക്കോർഡും അതിവേഗ സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ അതും പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഗോലിനെ മറന്നിരി കോഹ്ലിനെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ജോഹർ ജോഹർ കപ്പിൽ ഇന്ത്യ സുൽത്താൻ ജോഹർ കപ്പ് ജൂനിയറിൽ ജൂനിയർ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ തോൽവി ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് മറുപടി ഇല്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഹോക്കിയിലും തോറ്റു പിന്നെ കേരളത്തിന് സമനിലയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂസുകളും കവർ ചെയ്തു അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് മറ്റേ പി പി ദിവ്യയുടെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മള് പിന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ കാണാൻ പറ്റാതെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിനെ കണ്ടെന്നൊക്കെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷെ ഹരിയാനയിൽ മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു തോൽവി ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ജമ്മു കാശ്മീർ ജയിച്ചു അപ്പം കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ പ്രിയങ്ക രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചില രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ജയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ പി പി ദീപയുടെ കേസ് അപ്പൊ പോലീസ് എത്ര അതിനൊരു നടപടി എടുക്കണം എടുക്കണം കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണം അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുക അപ്പൊ എന്താണ് അതിനെതിരെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു നടപടി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പോർട്സിലെയും എല്ലാം മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാം ന്യൂസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ായ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ ഞങ്ങള് നാളെ ആരെ ആരൊക്കെ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നാളെ എന്താണെങ്കിലും നാളെ അടുത്ത മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കും അതെ അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം കാണാം ബായ്